đi đâu cũng được nhưng mà mình sẽ ưu tiên đến những cái nơi mà có nền văn minh trước đã Iran là một quốc gia có lịch sử lâu đời đầy hấp dẫn hay ho và thú vị sau đây thì mình xin kể lại hành trình trong chuyến đi tới xứ sở nghìn lẻ một đêm những điểm du lịch độc đáo ở đất nước Iran tới Iran như thế nào là một quốc gia bị cấm vận nên rất là hạn chế các đường bay tới nước này chỉ có lạc đẹp dài cái chuyến bay từ các nước hàng xóm như là Oman, à, Dubai nè hay là Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi Riêng lần này thì mình sẽ trải nghiệm đi đường bộ tới Iran coi sao à, Visa của Iran hiện nay thì Việt Nam rất là được ưu ái khi mà có thể xin visa trực tuyến Sau khi điện thông tin xong thì lãnh sự quán sẽ trực tiếp liên hệ với bạn để mà hướng dẫn cách nộp tiền euro vào chuyển khoản như thế nào à, Đây là bến xe mình sẽ đi từ uh, Armenia đi qua Iran Tại uh, Tabriz Mình đi xe uh, buýt tới 12 tiếng làm kinh khủng không Rồi gần ở cửa khẩu làm thủ tục nữa Bây giờ uh, vô uh, đợi xe thôi Mỗi ngày chỉ có một uh, chuyến xe thôi uh, Đi từ uh, Albania đi qua Iran uh, 18.000 Là giá 1 triệu 2 một người Vô lấy giá nha Đây mọi người đặt giá thì lên uh, trang web này nha Của Iran Hoặc là liên hệ uh, nhắn tin WhatsApp số này cũng được Đi uh, từ uh, Zerevan đi uh, Tabriz rồi đi Tehran luôn, thủ đô của Iran Đây là công ty uh, chuyên chở nè Mọi người tới đây Đây uh, toàn là người Iran luôn nè, thấy không? Hả? Trời ơi, chocolate Ui, chocolate 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 Đây là làm thủ tục để lấy giá xe nè Hai Ô, <cười> oh, xe buýt cũng rất là xịn sò nha xe hạng sang đó nha và nói này là xe hạng nhất VIP đó nha có lúc thảm đó nha ồ ồ quá rơi cái đèo này rồi nha đi từ biên giới uh, Armenia qua Iran nè có cái đèo nè quá cao rồi sao chỗ nào đèo biên giới cũng có đèo thì ớt gì trời vòng 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 nãy giờ hồi hộp lắm rồi đó bắt giữ rồi còn đầu ăn cứ ăn gì không ăn cơm trắng không gì không cuối tiêu này rắc vô ăn rồi tối giờ ăn mà phải gần xuống là cũng hái rau hái cỏ chứ bỏ vô ăn rồi đó mà không gần luôn tới biên giới rồi nha Uh, lạnh buốt luôn trời ơi bây giờ phải đi bộ qua bên cửa khẩu của nhập cảnh uh, iran nữa đi qua một cái cầu rất là xa đi, đi rồi bộ rồi cả cây số tiếp đây là cảnh biên giới vào ban đêm nha à, đi qua cái cầu này là tới uh, đất nước iran cửa khẩu biên giới của albania có tên là ararat còn bên phía của iran có tên là no đất đó chính thức bước vào đất nước iran rồi nha các bạn trong thời tiết là hai độ c đây là cửa khẩu nhập cảnh của Iran No wish gì đó Ngôi làng kỳ quái Vậy là mình đã chính thức bước vào đất nước Iran rồi à, Và cái điểm đầu tiên mà mình sẽ tới tham quan đó là một cái ngôi làng độc nhất vô nhị trên thế giới luôn Nơi mà dân làng ở đây sẽ ở trong những cái tổ mối à, Đây là một cái khu rất là giống ở bên Thổ Nhĩ Kỳ, Cappadocia à, Một cái nơi mà người ta sống ở trong lòng đất như thế này Lên đây gần cần để quay cho mọi người thấy À, cách đây khoảng một ngàn năm trước thì người dân đã à, đào xuống những cái hang giống như thời tiền sử vậy ha người ta sống trong hang không à ở đây có khoảng 500 cái căn nhà cổ như thế này nhưng mà bây giờ người ta đã không ở đây nữa rồi và người ta chuyển qua một cái làng bên kia ở bên đó đẹp hơn rất là nhiều bây giờ thì sau khi đi tham quan ở đây thì mình sẽ qua đó ở trong đó thì từ nhà này có thể thông qua nhà kia rất là nhiều rất là đẹp ở trong đó rất là rộng bây giờ thì à, bị bỏ hoang rồi toàn là ở cái gì đó thú ở trong này không à ờ nhiều việc xảy ra cái đây ba ngàn năm nhưng mà nó lửa ở gần đây phun trào xuống và nhâm thạch ở đây rất là mềm nên người ta rất có dễ thể à, dễ dàng đục khoét rồi bây giờ mình di chuyển qua bên kia đi rồi đi không xa thì mình đã tới được ngôi làng Kandovan rồi à, một ngôi làng cũng xây ở trong những cái uh, núi sừng 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 như thế không những cái vách núi rất là đặc biệt giống như bên thổ nhĩ kỳ gì đó các bạn chắc là rất là ít người biết ở iran cũng có một cái ngôi làng tương tự như vậy ở đây có khoảng 150 ngôi nhà à, nơi này chắc là rất là ít người tới đây một nơi rất là xa lạ và lạ lẫm với đối với du khách việt nam còn đây là anh hướng dẫn viên của mình hay tên nhiều bên 
I don't. Hi, I don't. Yes. Say hi. Hello. Uh, How are you? He's uh, my uh, guy today in the village. <laughs> okay, keep walking. Yeah. Rất là đẹp ha. Nhìn giống như là những cái uh, tổ mối gì đó các bạn. Những cái ủ mối uh, rất là cao. Nào là có cửa sổ, có nhà nữa. Mình thấy ở đây nó tập trung là thành một cụm đúng không? Chứ không phải bên thổ nhĩ kỳ, các ba Indonesia là nó dàn trải ra. Còn ở đây là tập trung lại thành cột rất là dài như vậy. Một cái làng rất là thú vị. Nhìn bao quát cũng rất là hay ha. Không biết là mọi người có thích những cái lối sống mà thuận theo tự nhiên như thế này không ha. À, tận dụng những cái gì có sẵn và họ chỉ đục đẻo và ở trong đó thôi, dù đơn sơ một mạc. Nhưng mà bên trong cũng rất là ấm cúng, không cần quá đầy đủ, không tiện nghi. Giống như những căn nhà lầu còn gì nữa. Rất là cao, cao hơn mấy cái căn nhà lầu bây giờ nữa. Đúng không? Mà còn tầng tầng lớp lớp chèo từ tầng này lên tầng kia rất là sâu trong đó còn có cầu thang đi ở trong đó nữa chứ. Nhìn có hơi lon lỗ ha, ai mà sợ lỗ chứ nhìn sợ lắm nè. À, đây là một cái thánh đường vào ngày lễ thứ sáu của người Đạo Hồi à, Cái đây 200 năm thì có một trận động đất xảy ra ở đây nên à, người, người ta đang trùng tu lại Nhưng mà có lẽ mình thích nhất ở đây là tự ngôi làng có thể ngắm được à, mùa thu rất là đẹp Mọi người thấy ở đây à, cây lá đổi màu ha Và còn có tuyết nữa chứ Đây là một ngôi làng rất là thú vị bởi vì à, người dân vẫn còn sinh sống trong những cái ha, hang đá à, Ở đây thì cảm thấy rất là bình yên ha Một cái chởm núi như vậy thì có từ 4 đến 5 hộ gia đình ở chung với nhau Đa số là chung một cái gia hệ các bạn Mình vô đây để mình xem gì toàn cảnh một cái căn nhà ở trong đá như thế nào ha Nói chung đây là một cái viện bảo tàng sống nha, người ta vẫn còn ở trong này Nhà này thì đã biến cái căn nhà của mình thành một cái cửa hàng bán đồ thực phẩm, hàng lưu niệm rồi Bánh kẹo của khu này, bơ, sữa, trái cây, đồ khô một căn phòng rất là xinh xắn trong này đặc trưng luôn để mà à, ngồi uống trà ở đây ngồi rất là đẹp nè ở đây rất là ấm tại vì có lò lửa nữa đây là lò trà đặc sản ở đây toàn là trà hoa không à trà với lá này thơm lừng luôn wow trong tiết trời lạnh như thế này mà có một cái bình trà thật là đã ngon bá cháy trời thơm lừng luôn nhưng mà mình nghĩ thì tại vì cái ngôi làng này à, nằm ở trong đất nước iran một đất nước À, nói chung là chưa có chính thức mở một cửa một trăm phần trăm dành cho thế giới bên ngoài bởi vậy mà rất ít khách du lịch tới đây ở ấn độ thì à, những con đường đầy phân bò thì ở đây là những con đường đầy phân phân cù những cái đoàn gia súc được dắt lên đây nè ta đưa vô nhà Sao? nhìn tưởng bụng không mà ai giờ là phân nó rất là thúi quá này mà chờ té ập cái tay xuống thôi là tới số bởi vậy mà có thể ngôi làng này vẫn chưa được xếp vào những cái ngôi làng đặc biệt trên thế giới Nhưng mà hy vọng à, sau này thì à, nó sẽ thuộc top được à, UNESCO bảo vệ Cũng như là à, sẽ có nhiều du khách à, đến đây để chiêm ngưỡng một cái vẻ đẹp kỳ diệu Một cái ngôi làng trong đá núi Gia vị đắt đỏ nhất trên thế giới à, Ba Tư Iran rất là nổi tiếng về à, nhị hoa nghệ Tây À, một trong những uh, cái giống hoa mà có thể nói là đắt đỏ nhất trên thế giới tạo ra một cái loại uh, trà uh, hoa nghệ tây nói chung là đặc sản và rất là đặc trưng một ký hoa nghệ tây có thể lên tới 150 triệu uh, nói chung là loại thường đó nha mọi người thấy đây là mùa mà người ta đang uh, hái hoa nghệ tây nè rồi sau đó người ta sẽ cắt nhị ra để mà phơi khô chỉ trong một ngày thôi là sẽ ra những cái uh, À, hoa nghệ tây mà chúng ta thấy Salam Việt Nam Khoảng đầu giờ sáng khoảng 9 giờ là cái thời điểm mà đẹp nhất để mà hái hoa nghệ tây như thế này à, Một ký là mét vuông thì có thể cho ra khoảng à, gì? Một cây số vuông thì có thể cho ra một à, ký sóc rồng à, Một năm thì thu hoạch được có một mùa Ví dụ như ngày hôm nay thì cái bông này nó à, nó mọc lên Nhưng mà ngày hôm sau thì sẽ có những cái cây khác tiếp tục à, nở bông nữa và người ta tiếp tục đi thu hoạch Và chỉ trong mùa này thôi à, thu hoạch khoảng một tuần là hết cái cánh đồng này rồi À, đây là lần đầu tiên mình đến thăm một cái vườn bông nghệ tây luôn Ngồi thấy xung quanh rất là khô cằn nhưng mà có một cái cánh đồng hoa màu tím như thế này nở rộ lên Nhìn nó cũng có rất là đầy sức sống ha. Những người dân đây đang đi hái hoa What's the name of this uh, town? This town is Sarvastan, Shiraz near Shiraz Oh the best And the important part is here Yes, that one. one. 
original parties here. Nói chung là bị cấm vận về kinh tế bởi vì mà xuất nhập khẩu cũng rất là khó khăn. À, có khi những ngày này phải kết nối với những cái đất nước lân cận như là Thổ Nhĩ Kỳ hay là Dubai để mà có thể à, buôn bán nhẹ hoa nghệ Tây. À, một cái bông hoa nghệ Tây như vậy thì chỉ cho ra, ra được có ba cái à, nhị hoa nghệ Tây thôi. Rất là ít và chỉ có những cái vùng mà bán xe mạc như thế này. À, rất là hợp thủ dưỡng thì mình có thể trồng được cái giống hoa đặc biệt này. Bởi vậy mà mọi người biết rồi đó, đây là một trong những cái loại hoa mà đắt đổi nhất trên thế giới nha. Màu của hoa nghệ Tây thì nhìn rất là giống với màu của bông hoa lục bình của bên mình ha. Ở Iran cũng rất là nổi tiếng về một cái loại mật ong, mật ong hoa nghệ Tây ha. Những con ong sẽ đi hút mật của những cánh đồng hoa và sau đó sẽ cho ra một cái giống mật ong rất là thơm ngọt. À, rất là đặc biệt cũng như là rất là hào hứng cho mình là đầu tiên được đứng ở một cái cánh đồng hoa nghệ tây như thế này ở nhà thì uống nhiều rồi bây giờ mới hả à, được tận mắt chứng kiến à, cái à, cây hoa nghệ tây luôn trời ơi một hồi bông luôn các bạn ơi rất là đã mày vô mày vô thì à, mọi người biết rồi đó mỗi mỗi du khách mà tới iran hả chính phủ quy định là à, chỉ được mang 100 trăm gram à, nhẹ hoa nghệ tây ra bên ngoài thôi À, với cái quy định này mà du khách mỗi người chỉ mang 100 gram bởi vì mà nhiều hoa nghệ tây mọi người biết rồi đó rất là đắt đỏ mua thì dễ mà mang đi thì khó à, ở bên này hả hoa nghệ tây có thể bán ở khắp mọi nơi thậm chí là khi vào nhà của người dân thì người ta sẽ đãi bạn những cái trà hoa nghệ tây như thế này rất là thơm lừng wow oh, đảo quá nè một vườn bóng luôn người ta mới thu hoạch xong và để đây ha còn rất là tươi và sau đó người ta sẽ nhắc nhụy ra mỗi bông như thế này chỉ lấy được có ba nhụy thôi và ngắt cái cuốn giữa đi à, cuốn cuối đi rồi sau đó phơi khô trong vòng một ngày thì sẽ đóng hộp và đem đi ra chợ bán từ thời xa xưa thì ba tư đã nổi tiếng về hoa nghệ tây nếu hoàng ai cập hay dùng bông này để mà dưỡng nhang hoàng đế alexander khi mà đến ba tư thăm chiến à, phải tắm trong những cái bồn đầy hoa nghệ tây để mà trị vết thương còn mang nghệ tây về babylon để mà tặng lại cho hoàng hậu của mình Hoa nghệ Tây giúp giảm căng thẳng, nè, căng bằng huyết áp và chống oxy hóa Iran hiện cung cấp 90% sản lượng hoa nghệ Tây của thế giới Bỏ vào trà nước nóng uống bình thường thì vẫn có thể bỏ vào trong cơm để nấu để ra cái màu vàng rất là đậm, rất là đẹp à, Ngoài ra thì chúng ta vẫn có thể làm bánh hoặc là nấu chè gì đó tùy mọi người, nói chung là rất là nhiều công năng Thu mua từ chính nông dân của Iran luôn à, Đây một cái shop rất là xinh xắn à, và chính hiệu Iran sắp rồng À, đi ra ngoài cho mọi người thấy nguyên cái cơ hiệu cơ nào à, đó nếu mà anh chị và các bạn có đi ngang đây xem được cái video này thì có thể liên hệ uh, nhắn tin với Paoka để có thể có được uh, những cái uh, hương liệu sắp rong trà thượng hạng từ y răng tốt nhất cho sức khỏe của mình nha theo như uh, anh đối tác của mình nói thì vẫn có những cái loại uh, hoa nghệ tây đồ giả nha các bạn giống như đây nè mọi người có thể phân biệt lần đồ thiệt với đồ giả nè đồ thiệt thì nó rất là dài nhìn là cái cuốn hoa rất là thật chất còn cái này bên trong à, rau bắp á, họ cán ra cho dẹp rồi sau đó nhậm màu lên cái này có thể làm gỏi ăn được luôn các bạn ơi gỏi à, bông nghệ tây ăn thử coi uhm. hơi chắc chắc uống cũng ngon mà ăn cũng được giống như mình bông lục bình cũng ăn được đó thôi những thánh đường kỳ diệu à, đây là thánh đường màu hồng À, thánh đường hồng ha à, không những có màu hồng mà ở đây còn có rất là nhiều hoa hồng một trong những cái thánh đường có thể nói là nổi tiếng và đặc trưng nhất của xứ ba tư luôn bởi vì ở đây có những cái kính à, bằng màu à, khi mà buổi sáng là cái thời gian mà thích hợp nhất bởi vì nắng sẽ chiếu vào đây nhìn bên ngoài thì chúng ta sẽ không thấy những cái kính này sặc sỡ màu sắc đâu nhưng mà vào bên trong thì sẽ thấy wow, trời ơi Một cái không gian đầy màu sắc bởi những cái phản chiếu từ những cái ánh kính xuống dưới sàn nhà Một cái hình tượng mà có thể nói là rất là đặc trưng, rất là nổi tiếng, ai cũng biết về cái xứ Ba Tư này Ôi quá là tuyệt vời luôn, bình thường mình thấy trên hình đã long lanh rồi đúng ha Mà đứng ở trong thanh đường này nhìn những cái ánh màu sắc phản chiếu xuống như tấm thảm Ba Tư Cực kỳ lộng lẫy Quá là huyền diệu luôn các bạn ơi Rất là đẹp Ai cũng muốn chụp lại những cái tấm hình phản chiếu với những tấm gương rất là màu sắc như thế này Đúng là một cái thánh đường rất là đặc trưng ha Ở thành phố Siraj 
rời thánh đường hồi giáo của kính dạng hoa thì bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua một cái thánh đường khác à, có biệt danh là vị vua của ánh sáng thánh đường này thì vừa là một cái khu lăng mộ cũng vừa là một cái thánh đường à, nơi này rất là linh thiêng bước vào trong thánh đường thì tất cả mọi người đều phải trầm trồ và bất ngờ bởi vì trong này được ốp toàn là kính không phản chiếu ánh sáng rất là lấp lánh và ảo diệu À, đây là một cái di tích và một cái thánh đường hành hương lớn thứ ba ở đất nước Iran Nơi này cũng từng xảy ra một cái vụ xả súng hàng loạt do AS gây ra à, Khiến cho 13 người tử vong Vụ tấn công này chỉ xảy ra một tháng trước khi mình tới ngôi đền Một ngôi đền rất là lung linh nhưng mà mình cũng không dám nắng lại lâu Bây giờ chúng ta hãy di chuyển qua một cái ngôi đền khác Một thánh đường màu xanh rất là đẹp ở thành phố nào của à, Iran cũng có một cái thánh đường như thế này à, Và màu, màu xanh thì tượng, tượng trưng cho bầu trời à, Tức là về với đắng tối cao Và mọi người thấy là được điêu khắc à, Và được khắc chữ Koran lên à, xung quanh à, Bây giờ chúng ta hãy vào trong nhé Ngày trước cái đền này là về à, một cái ngôi đền của bái hỏa giáo Sau đó thì người ta mới chuyển thành à, cái ngôi đền theo đạo hồi vào thế kỷ thứ 14 À, đa phần người Iran thì họ theo dòng Hồi giáo à, Shia à, là cái nhánh Hồi giáo lớn thứ hai ở trong thế giới Hồi giáo à, sau dòng Sunni à, và một người biết người đó thì à, người Shia thì họ tôn thờ à, đó là người kế tục đó là Ali à, là người con rể của Mohammed à, và Shia và Sunni thì à, à, mấy trăm năm qua thì luôn không có được cái mối giao hữu tốt hay tốt cho lắm bởi vậy thì trong thế giới Hồi giáo thì luôn đối đầu nhau giữa hai dòng Shia và Sunni à, Như là anh bạn uh, tour guide của mình đây à, Anh ta dù là người Iran nhưng mà cũng không quá sùng đạo Không phải cứ mỗi thứ sáu là anh ta uh, tới thánh đường đâu à, Ngày trước thì lá cờ của Iran là khác nhưng mà sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 thì cờ đã được thay thế Bằng một cái hình tượng ở chính giữa đó là hình tượng của Thánh Ala đó các bạn à, Đây một cái quảng trường cũng rất là rộng ở giá Một quảng trường này rất là nổi tiếng đây Mọi người thấy ở trên mạng thì hay uh, Hồi nãy này đại diện cho giá đó à, Mình đến Iran vào đúng uh, Nói chung là thời điểm, thời điểm rất là nhạy cảm Hơn 90% tour đến Iran đều bị hủy hết Và anh bạn của mình uh, Đang uh, Nói chung là đang bị thất nghiệp và bị ảnh hưởng Bởi uh, cái phong trào uh, phản đối chính phủ Cũng như là những cái phong trào biểu tình Rồi bạo động gần đây Thậm chí là đường phố này nọ rất là vắng vẻ À, trời và à, bây giờ hả sử dụng mạng ở à, Iran cũng là vấn đề nan giải hàng chục cái VPN đều bị bẻ, bẻ khóa hết không thể nào lên được nhắn tin Zalo cũng không được lên Facebook Instagram đều bị khóa hết à, lên những cái trang mạng để đọc tin cũng không được luôn miễn bàn về chuyện chính sự nhưng mà ai giật dây mấy cái cuộc mà loạn lạc à, ở Iran thì cũng biết rồi à, đi xe dịch cũng bị ảnh hưởng rất là lớn bởi mấy cái chuyện đại sự này nhất là đến một cái quốc gia có nhiều thù địch thì càng căng hơn nữa Ai cũng nói là nếu đã đi Israel thì khó mà nhập cảnh được vào Iran à, Còn nếu đã đi Iran thì khó lòng mà đậu visa Mỹ à, Trên hộ chiếu của Iran cũng có ghi rõ là à, Cấm công dân của nước này đi đến những cái vùng mà Palestine bị chiếm đóng à, Sau cuộc cách mạng năm 1979 Iran từ một đồng minh hóa địch thủ với Mỹ à, Một cái câu chuyện rất là dài nhưng mà sau hơn 40 năm bị cấm giận Iran vẫn là một cái cường quốc trong khu vực Nhờ chính sách kẻ thù của kẻ thù là đồng minh Ai cũng bàn về cuộc tám đại thế chiến đang âm ý Còn mình thì chỉ cầu sao cho hồng trần này ăn ổn à, Để mình còn đi xe dịch tiếp và ra clip Một kiểu tập gym hết sức kỳ lạ Mọi người có thắc mắc là người răng họ tập thể dục thể thao như thế nào không? Và đây là một câu lạc bộ thể dục thể thao giống như phòng gym vậy đó Những người đàn ông rất là có thể lực Đang tập trung ở dưới đây và khán giả ngồi xung quanh Và đây thì trả một triệu để vô đây đó Một triệu tiền y răng thì chỉ có khoảng 70 ngàn tiền gì thôi Trời ơi, bây giờ mọi người phải biết ông tổ của việc tập gym đó là ở Ba Tư đó nghe Đây chính là môn võ có tên là Zerkhanet uh, Là một cái môn võ thuật truyền thống của người Ba Tư uh, Có lịch sử ít nhất cũng 3.000 năm Từ thời xa xưa thì người ta đã biết uh, tập trung ở trong những cái phòng tập để mà rèn luyện sức khỏe Còn ngày nay thì có thể nói thể lực của người Iran rất là tốt Nhất là trong những cái giải đá banh đó, thì đều là những cái đối thủ rất là đáng gồm Ở đây thì có du khách người Nga nữa 
và ở trên đây thì có một ông đang uh, hát và những cái uh, uh, gọi là những tráng sĩ như này sẽ bắt đầu uh, trình diễn của mình À, thông thường thì mình tập gym sẽ có loa mở nhạc giật cho mình tập cho sung Thì ở đây cũng có người hát cho bạn nghe luôn à, Bình thường thì mình tập bằng tạ sắt của ở đây người ta tập bằng à, những cái tạ bằng gỗ Hiện tại ở cả nước thì cũng không còn nhiều những cái phòng tập gym truyền thống như thế này nữa à, Trước những thách thức cạnh tranh của những cái phòng tập gym hiện đại à, Nói chung đây phải là những người rất là nhiệt huyết mới gìn giữ được cái truyền thống này một không gian rất là kính à, và ai cũng bốc bùi hết thì rất là hôi nách trời ơi một không gian kính như vậy ôi thật là ngọt còn không có gì đặc biệt lắm ngôi làng cổ dưới lòng đất À, mình phải đi một cái hành trình rất là xa từ thủ đô Tehran mà xuống phía nam tới đây là khoảng 900 cây số lận à, bây giờ thì mình sẽ vào một cái ngôi làng rất là đặc biệt một cái ngôi làng cổ ở dưới lòng đất anh bạn y răng của mình nói khi mà chúng ta nhìn vào một cái tổ mối thì cũng giống như là cách mà thượng đế đang quan sát thế gian vậy đó à, con người có thể dẫm lên cái tổ mối làm nó banh chành thì thượng đế cũng có thể ban phước hay là trừng phạt nhân sinh bằng cách như vậy Nhìn chung thì sinh mạng của những cái loài vật sống trong cái trái đất này cũng chỉ là những cái sinh linh mong manh trong vũ trụ này mà thôi. Nhìn từ xa thì thấy là một cái ngôi làng rất là hoang du, nhưng mà bên dưới lòng đất thì người dân vẫn sinh hoạt rất là bình thường. Tổ tiên của họ đã định cư ở đây từ hơn 2.000 năm trước và truyền lại cho con cháu sau này. Ờ, thì cứ ngôi làng này mọi người sẽ thấy là người ta xây theo kiểu ha à, hình chữ V như thế này à, Tất cả mọi người tập trung vào đây nhưng mà bây giờ ngôi làng này rất là ít người sinh sống ở đây đa phần là người già thôi Hoặc là họ cho thuê lại để cho những cái người trẻ họ làm khách sạn cho du khách lưu trú à, Đây là họ không có được bán dù là rất là đắt tiền à, Bởi vì UNESCO bảo, bảo vệ bảo tồn cái khu này một cái ngôi làng cũng giống như một cái tổ mối gì đó, những hang động Cũng không tìm ra được cái nguyên nhân tại sao người ta lại đục vào hang như thế này Thứ nhất là có thể là do một cái yếu tố về tôn giáo nào đó Hay là để trốn kẻ thù Khi mà đục xuống như vậy thì à, nhìn từ xa tới có rất là khó phát hiện của người ở đây À, đây là một cái khu vực rất là hoang du và hẻo lánh à, Nói chung là cách xa à, những cái làng mạc xung quanh đây à, Đây là trái tim của Ba Tư luôn Do là đục vào hang đuối nên không có nhà vệ sinh ở trong Mà bây giờ chính phủ đã xây những cái nhà vệ sinh công cộng Để mà người dân ở đây cũng như là du khách có thể đi à, Những cái hang đá như thế này thì rất là tương tự như hang đá ở Ở đâu? Ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là ở Ấn Độ khác với Ấn Độ hay là công trình của Phật giáo này nọ mình đã cho mọi người xem đó à, Điều khắc rất là tỉ mỉ còn trong này nhìn thì người ta chỉ đục vào rồi ở trong đó thôi Thật là uổng khi mà rất là nhiều căn nhà ở đây bị bỏ hoang như thế này Sơ sát không ai ở chân Rất là ít căn nhà còn có sự sống Những căn nhà như thế này tốn biết bao nhiêu công sức để mà đục đẻo vô những cái hang đá Vậy bây giờ không ai giữ gìn hết trơn Biết đâu một cái di sản gì đó dần biến mất rồi trời À, đây là một cái nhóm cầu thủ bóng đá của một cái câu lạc bộ nào đó đến từ uh, Siras Fahoka Quá nổi tiếng rồi không? Rồi ai cũng biết hết Very fun. Trời ai cũng bự con chứ không mình chút xíu à, mà bạn này dắt bạn về nhà chơi, nhà bạn đó trên đó đó cũng có trong hang luôn. Đây. 
Ồ, hơi quá vui à, Vậy là hôm bữa chúng ta đã được tham quan một cái hang động ở suy gì đó Tapris rồi à, Carnival Còn bây giờ thì chúng ta sẽ Nhưng mà Carnival là những cái căn nhà được đục vào trong một cái những cái vách đá dựng đứng dựng đứng ha Còn đây là người ta đào xuống đất thành những cái hang động như thế này Ancestor Ancestor Can you... Yeah, yeah, Ancestor yeah, My ancestor and my grand uh, father and mother Uh, live there and uh, this is a you born there yeah yeah à, dân số ở đây chỉ còn khoảng ba chưa tới ba chục người nữa và toàn là người lớn tuổi thôi nếu có tới đây thì mọi người à, à, liên hệ số này ha để lưu trú ở đây một đêm cũng rất là thú vị buổi đêm ban đi bầu trời đầy sao luôn buổi sáng thì trong vắt như thế này xanh trong nhưng mà ở đây không có thể nào mà đặt được trên những cái ứng dụng đặt phòng đâu nha mà phải liên hệ bằng WhatsApp mọi người nhắn tin WhatsApp mà quá sắp bên này thì cũng bị chặn luôn nên phải vô dùng VPN Mà mình thấy ở đây hả, mình tưởng đâu là lên những độ cao rất là cao thì mới khó thở ha 3 bốn ngàn mét nhưng mà ở giữa sa mạc như thế này đi bộ cũng rất là à, trong gai Trời ơi, nãy giờ muốn hụt hơi rồi đó bởi vì lên cái dốc này rất là bình thường ha Ở dưới đồng bằng mình thì phải ra à mà Để đây là đuối sức rồi đó Mọi người thấy cây xanh ở đây rất là hiếm Mà hả, những cái đoạn đường của Iraq mình thấy hả, đi dọc đường chả có một cái bóng cây xanh nào hết trơn Toàn là khoáng mạc, sa mạc không à bởi vì mới thấy hả, rừng thì mình không biết quý trong khi ở đây ta không biết rừng là gì Đi xe vậy Trái gì hả? Trái, trái gì hả? Cho táo mà ơi okay. Táo khô Trời ơi, trong đây tối quá, trời tối rồi ở ngoài sáng trưng nhưng mà tối lắm luôn á ờ hai mặt ở trong đây hả ấm quá ha có bếp nè có chỗ ngủ nè hai mặt ở chung hạnh phúc vậy ha chó gì nữa rồi cái gì vậy à hạt đậu hạt chó thưa anh đây là chỗ để chứa lương thực nè có lũ trái cây đồ à, chắc là gạo bắp nếp rồi đó và rất là nhiều hạt này nè Ngày nay thì một số những cái nhà hàng ở May May Man thì người ta đã biến nó thành khách sạn như thế này và tối nay mình sẽ trải nghiệm ngủ ở trong hang động lần đầu tiên luôn. À, phòng cũng không quá lớn nhưng mà à, cũng rất là ấm áp vừa bên ngoài rất là lạnh. Nhiệt độ ở trong này thì à, trên lệch so với bên ngoài là 5 độ C. Đây mọi người thấy là những cái hang đá như thế này ha, từ rất là xa xưa rồi. Và xung quanh đây có khoảng tới 2.000 hang động lận, rất là nhiều là rất là đặc biệt và đây chính là di sản à, văn hóa thế giới nha được UNESCO công nhận à, nó cũng ấm nữa nhưng mà thấm chắc là từ thiên niên kỷ rồi nên nó tích tụ à, âm khí nhiều quá rất là lạnh nhưng mà à, mình cảm thấy rất là toàn nghiệp à, những cái người làm dịch vụ ở đây thấy rất là thương 10 ngày mới có một cái phòng đặt chỗ mà những cái phòng như thế này cảm thấy rất là lạnh lẽo bởi vì rất là ít người ở hy vọng là mọi người có thể biết đến chỗ này và tới đây ủng hộ người dân ở đây chứ mình thấy họ cũng thấy thương lắm đầu tư cơ sở vật chất này nọ vào mà không có du khách mình ở đây mà không biết là ai đã à, cỡ ngàn năm trước thì ai đã từng ở trong cái căn nhà này trời ha. biết bao nhiêu gia đình hay là tờ tiền sử như nó ở trong đây mà tự giờ mình chui vô đây mình ở nãy giờ cũng uh, giái trời giái phật dữ lắm luôn đây là bữa tối trong hang động <cười> có gì đây chợ bánh mì rồi cứng dữ vậy bếp trời ơi đập đầu cũng chết nữa gì cứng như vậy cứng quá à cái này gì vậy? 
Cái gì trời <cười> Cái này không có gì hết trơn sữa gì không à Không cũng lỡ rồi à, Biết đâu uh, chừng vài chục năm nữa nơi này sẽ không còn ai ở nữa thì sao Nhưng mà hy vọng là nó sẽ uh, ngày một hưng thịnh hơn Du khách tới đây đông hơn nữa Để những cái uh, căn nhà À, đặc biệt thế này trong hang đá sẽ hồi sinh trở lại Tạm biệt chúng ta tiếp tục di chuyển hành trình khám phá đất nước Ba Tư xinh đẹp Chào mừng các bạn đã đến với giác của Ba Tư Thành phố của những cái ống thông gió rất là đặc biệt Một thành phố màu hương Bởi vì ở giác rất là ít mưa nên người ta có thể sử dụng được Chứ ở xứ mình mưa xuống là chạm nhẹp liền nên là bùng họ trộn với rơm rồi bôi lên tường ha Cả một cái thành phố toàn là màu vàng của bùng đất à, Giáp là thành phố của những chiếc xe đạp à, Và là thành phố của à, những chiếc à, hệ thống thông gió như thế này à, Rất là đặc trưng của thế nó là hệ thống thông gió à, và là cái hệ thống điều hòa đầu tiên trên thế giới rất là tự nhiên Gió sẽ được đưa vào bên trong và thổi xuống bên dưới rất là mát lạnh Mùa đông thì rất lạnh, mùa hè thì rất nóng Bởi vậy mà cần có cái hệ thống này để mà điều hòa không khí à, Gió sẽ thổi từ trên xuống Giống như là những cái cột xoay ở Việt Nam mình hay thấy đó Nhưng mà cái này là người ta có hệ thống đưa gió vào trong nhà rất là mát Đứng đây có thể thấy là lạnh đi luôn quá trời Gió từ trên thổi xuống nè Và cái trần này rất là cao Mình đi Ồ oh rất là hay gió nuồn từ bên ngoài vào và đây chính là cái cung điện bồ hè nha bộ lạc như một cuối cùng Rất là vui khi mà có cơ hội được thăm gì gọi là những cái người du mục ở Iran Iran thì có rất là nhiều người du mục từ người Kurd nè, nói tiếng Kurd, Kurdish Cho tới người nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, cho tới người nói tiếng Ả Rập Mọi người thấy như cái con chó ở đây đã bị cắt những cái vành tay của mình rồi đúng không? Không có con nào mà có tay hết trơn á, bởi vì do là khu rực rực này có những con sói nó sống trên những cái núi đó đó Ban đêm nó có thể xuống đây, nó ăn trộm đàn gia súc nên người dân ở đây Người nông dân đã cắt tay để buổi tối nó có thể nghe được rõ hơn Tội nghiệp không? Không có con nào có tay chứ Từ nhỏ là đã bị cắt rồi như con này nè Đàn kia kìa đang bị rất là đau đớn à, Còn đang rỉ máu Tội nghiệp chưa đau dữ rồi hả? Quest 2 là một bộ lạc du mục cuối cùng của Iran Họ có nguồn gốc từ người thoát ở vùng Trung Á à, Chủ yếu ngày nay sống ở vùng Tây Nam xứ Ba Tư Họ sinh sống bằng việc đó là chăn nuôi gia súc, chủ yếu là dê và cù à, trong những cái hoang mạc khô cần để lấy thịt và sữa. Với sự phát triển của đô thị thì nhiều người cũng bỏ lối sống như một để mà lên đô thị sống. À, tuy nhiên thì phần lớn vẫn giữ cái lối sống như một này, truyền thống của cha ông à, để mà sống trong những cái hoang mạc khô cần. In the winter, and traditional is the waterproof because the oil is the oil. And inside the tent, you can here and explain you. Now we are in inside the traditional tents. You can see the how the people in 3,000 years ago make the fire in the fireplace and the smokes make the wood the black. You can see this is the uh, color of the flag of Iran. And here is make, this the, the oldest is from the uh, wood, wood of the sheep. That part is the kitchen. Here is the, that part is the kitchen. And this part is the 
room and here we can see this skin of the goat touch it come here and touch it Biết gì không? Biết giống bánh trắng sữa bên mình đó nhưng mà không có mùi sữa Bánh trắng sữa mà của mình nướng lên cũng giống vậy nè Nhưng mà bánh bì này mỏng lắm nha Ăn chắc chục cái chưa no Trời ơi, hồi quá The kids have a... They just... One, one day Newborn babies Ah Hey, what are you doing? What are you doing? Hồi quá Để bảo vệ đàn gia súc của mình thì những cái con nhỏ sẽ được đưa vào một cái lồng nhỏ như thế này Bởi vì xung quanh đây có rất là nhiều cáo Cũng như là những cái con sói Bởi vì mà đưa những cái con nhỏ vô đây sẽ an toàn hơn Giữ được cái đàn gia súc của mình Small, big, small, small. No, 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 small. Nhà có gì đãi món đó thôi Hòn đảo lớn nhất của Iran và Vịnh Ba Tư Rời nhà du mục thì mình phải đạp xe tới tối Thì mới tới được bến phà để đi qua cái hòn đảo lớn nhất của Iran à, Hòn đảo này nằm tuốt ở phía nam lặng Là hòn đảo lớn nhất trong Vịnh Ba Tư à, Và bên kia đó chính là đất nước Oman và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất à, Đảo này dài 135 cây số và có rất là nhiều điểm du lịch hay ho đặc sắc ở đây Đảo này thì dân cư sống không có đông, rất là heo hút và thưa thớt ở đây à, Mọi người thấy thì đây chính là một cái hải cảng cổ Dù là một cái thành phố sát biển luôn nhưng mà ở đây không có phát triển về du lịch Rất là ít du khách Từ trên cao nhìn xuống thì mọi người có thể thấy một cái thành phố biển cổ với rất là nhiều những cái ống thông gió đặc trưng Ai cũng biết thì phụ nữ Hồi giáo là phải che mặt, che mạng Nhưng mà ở đây lại có cái kiểu mà đeo mặt nạ à, rất là ấn tượng như thế này Một cái kiểu cũng rất là thời trang, rất là nhiều màu sắc hey. Việt Nam. Rồi mọi người có thắc mắc là những cái nước đạo hội thì phụ nữ che trắng như vậy thì đi biển như thế nào đó không? Đó, mặc đồ kính như thế này ha, chỉ cần nhúng mình thôi, không sợ nắng luôn. Bởi mình đi biển thì cũng phải che với lắm buộc. Thì bên đây người ta cũng hả, che trắng như vậy thôi, rất là kín đáo. Nhưng mà có lẽ có một cái quốc gia mà còn hơn những cái nước đầu hồi nữa che trắng đó là kỹ đó chính là Việt Nam đã được mọi người thấy hả ai cũng trùm kính mít luôn không thấy mặt luôn à, Đảo Quest à, có thể nói là một cái khu sinh quyển khu sinh thái của đất nước Iran à, trên này thì có rất là nhiều những cái loài động vật hoang dã <cười> Wow, ở Vịnh Ba Tư có rất là nhiều à, à, gì gọi là à, mỹ nhân ngư Những con đàn cá heo đây rất là nhiều, người ta tập trung đây để xem cá heo nha bà con ơi Bỏ chờ cá heo luôn nè Wow, wow, đẹp quá Trên bờ hay dưới nước gì cũng rất là nhiều những loài động vật hoang dã Dưới nước thì có cá heo, còn trên bờ thì lắm lạc đà Đặc trưng ở đây là những con lạc đà trên biển ha Bình thường mình thấy lạc đà trên sa mạc thôi, đây là lạc đà đi trên biển luôn 
kìa Đây nắng nóng luôn kìa à, Do là khí hậu ở vùng này khá là nóng khô bởi vậy hả? Những con lạc đà nó phải xuống biển nè Tắm mát Tại đây thì bạn có thể uh, thôi những con lạc đà như thế này uh, băng biển luôn Để đi qua một cái hòn đảo bên kia Bình thường chưa thấy cỡ lạc đà trên sa mạc thôi ha Nhưng mà cỡ lạc đà trên biển cũng là một cái trải nghiệm rất là kỳ thú Sáng chiều <cười> Nước ở đây thì cũng có lúc là nước mà cũng có lúc là biển nha Đó Thì uh, người ta có thể uh, đi bộ qua đó luôn Nước uh, không quá là cạn Nên uh, có thể uh, loại bộ đi được những hoàng tử trên lưng lạc đà đây vậy giống như là cởi những chiếc thảm thần vậy ha nhưng mà thảm thần này không có êm ái lắm ngồi hồi một nhọt rồi nổi một lum <cười> những chiếc nón như thế này ha từ xa xưa ở xứ ba tư rất là thuận lợi mọi người coi đi nắng che cũng được mà khi mà vào sa mạc cát ha vẫn có thể che lại như nè nó kính mít luôn mua cái này nhập khẩu đem về việt nam chắc đắt lắm nè chạy xe máy là không bị chói trang nắng hạ luôn ơi con cáo nè nha ơi răng rất nhiều cáo nó đi kiếm ăn buổi tối nè là đầu tiên thấy con cáo mà nó ra đường này gì luôn nè tự trong hoang mạc á cái nó ra đây nè thấy con cáo chưa đó nó chạy qua đường kìa mà mình thấy rất là nhiều con bị xe đụng ở đây nghe, rất là tội nghiệp hai salam đây buổi tối ơi răng canh cáo nè núp ở trong lùm vậy nè cái đợi đồ ăn lên cho mấy con cáo nó lại nè ở đây hoang mạc nhiều cáo lắm nha Nghe yeah, thấy con con rồi nè, nó lại nó ăn rồi nè Nó xong chạy đi nè Cáo đây đuôi dài nha, tay ra dỉnh lên Rồi, mà nó nhát lắm Ở đây nguyên tổ cáo luôn, rất là nhiều con Nơi này thì khắp nơi toàn là những cái hoang mạc khô cần Không có một bóng cây nữa Nhưng mà đã tạo ra những cái di sản thiên nhiên vô cùng đặc biệt không ngờ một ngày mình lại đến một cái vùng đất mà nó khô cằn như thế này trời Vừa nóng được Xung quanh chẳng có cây cối, không có nhà cửa Nhưng mà đây lại là một cái vùng đất gọi là di sản của thiên nhiên Của UNESCO nha Ở đây có một cái hang rất là đặc biệt đó là hang muối Ồ tới cửa hang rồi trời Đã chưa Nè Mua giá tham quan ở đây rất là rẻ chứ có 3-40 ngàn tiền việc thôi Mọi người thấy đây là có những cái tinh thể muối bắt đầu xuất hiện rồi hả nè lấp lánh lấp lánh lấp lánh à, chúng ta biết là có ở trên thế giới có nhiều hang rất là đặc biệt như là hang băng còn cái này là hang muối nha còn ở việt nam mình thì có gì hang động lớn nhất thế giới đây mọi người thấy muối mà nó tạo nên những cái vòng 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 rất là đẹp nè giống như cầu rồng vậy đó ha mà đây là tinh thể muối nha ừ, mặn lắm giống như muối ăn của mình vậy đó ngộ á và nhìn lên thì giống như san hô vậy đó Look like coral in the ocean Thấy không? Giống như băng đá vậy đó Nhưng mà đây là những tinh thể muối nè ừ. yeah. ừ. Mình thử cái vị muối ở đây nó rất là thanh nha Nó không có chát như là cái vị muối biển ở bên mình à, Giống như những cái hang động này đó, đã ở dưới đại dương Hàng triệu năm rồi giống như nước biển nó thấm vô Bây giờ nước rút thì bắt đầu muối rồi nó tràn ra nè quá trời muối luôn trời rất đẹp hay quá à. nè đã quá à. rất là đẹp muối này có thể nấu ăn được luôn các bạn quá trời luôn nấu ăn voi vậy hả nấu ăn chết luôn ồ vô đây tối quá phải đeo đèn vô nè thôi cái đèn này nhiêu mà mười ngàn tiền việt nè đủ rồi đó Ủa chú đi Ngộ quá ta, chỗ đẹp quá hả à. Chưa đâu thấy muối nhiều vậy luôn á trời Một cái hang động rất là xa và nó dài tới gần bao nhiêu sáu cây số lần Tới đây bắt đầu nó nhỏ lại nè Chắc phải cần thêm 1 triệu năm nữa để nước bào mòn 1 triệu năm sau quay lại là phong hóa và thủy hóa những dòng suối ở đây mà qua hàng triệu năm nó đã tạo nên những cái vách đá như thế này đây là một cái hẻm núi cũng rất là nổi tiếng ở Iran mọi người thấy hai bên dốc đá dựng đứng ha 
à, nó cao tới khoảng 200m có những cái cột rất là cao đằng kia đi càng sâu sâu vô đây thì sẽ thấy càng lạ mọi người thấy ở đây người ta lấy nước nè sẽ là đây là cách người ta chữa nước ở đây bởi vì vùng đất này nó rất là khô nên phải có những cái giếng như thế này bởi vì mới nói là người việt của mình phải là rất là sung sướng và tự hào khi mà mình được ở một cái vùng đất mà nó nhiều thắng cảnh thiên nhiên đẹp như vậy chứ còn ở iran nữa hả mà đi mấy trăm cây số luôn mất rất là nhiều thời gian đi cả ngày vậy đó mà cũng không có gì tham quan nhiều hết trơn á vùng đất rất là khô cằn hiếm lắm mới có những cái cảnh mà thiên nhiên nó độc lạ như thế này à, nhưng mà thật ra ở phía bắc của iran rất là đẹp nha cảnh như là châu âu luôn đi từ thủ đô tehran đi lên phía bắc ở đó có những cái đồng cỏ và thậm chí người ta còn trồng lúa nữa chứ còn ở dưới khu khu vực này thì quá khô cằn rồi nông nghiệp không phát triển nổi luôn à, thấy mà người ta cũng đi tham quan ở đây nhiều lắm bộ ha tức là khu này cũng là nổi tiếng với dân bản xứ đó wow một cái hẻm rất là xa nếu các bạn thắc mắc là cuộc chiến của những vì sao xảy ra tại đâu thì đó chính là đây thung lũng của những vì sao Nhìn giống như là ở thế giới miền cực lạc vậy đó Ở ngoài không gian chứ không phải là trên đất liền nữa Ngồi trước là mấy cái đồi này nó thẳng tắp vậy nè Cái mưa dưới cái sập sụp sụp xuống cái nó tạo thành những cái cột chột Sau khi hai đêm ở đây thì bây giờ mình sẽ bắt phà để đi vô lại trong đất liền Nghe nói là sau này Iran sẽ xây một cái cầu rất là xa nối đất liền với đảo Quest à, Đây là một trong những cái kiểu nhà truyền thống của người à, à, Iran đặc biệt là tại Yacht à, Ở chính giữa thì có đại phục nước rồi ha à, Nếu mà có đến giá thì mọi người sẽ được ở trong những cái khu vực khách sạn à, tương tự như thế này Ở trong khách sạn thì gặp một cái bạn này rất là vui ha Bạn là người à, Afghanistan À, khi mà Taliban chiếm đóng thì mọi người biết rồi đó có rất là nhiều người di cư à, và Iran là một trong những cái đất nước mà có số lượng người di cư đông nhất trên thế giới trong đó có người Afghanistan à, bạn này đi qua Iran để du học tại thành phố Yat không biết học gì nữa mà coi nè can I borrow this Arabian Arabian đó với từ phải qua trái còn số là với từ trái qua phải please I want from you please come and I cover you don't worry oh, okay. don't worry okay. yeah. Yeah. I will now, want... in Afghanistan is very peace. Oh, peace now. Yeah, peace. Đón thử bạn này nhiêu tuổi? How are you? I am 25. Chào với 25. có 25 tuổi à. Mà còn là sinh viên nữa đó nha. Ok, rất là vui được gặp bạn. Rồi. Vậy. Trời tiền đi răng lắm mà rất là mắc cười nha. À, mệnh giá càng nhỏ thì tờ tiền càng lớn. Nè, anh thì tờ trăm lớn nhất mà nhỏ xíu à, trong khi tờ 20 nè. Thì bự cho bá. Thì tờ tiền cũ rồi tờ mà có số bỏ bốn số không này là tiền mới nè qua đây rối như, rối não luôn à, mà mà có những cái tờ đó, hả là không có in số in số latin luôn nha là in số vậy nè trăm ngàn bởi qua đây phải học số của người ả rập nha giờ tờ tiền mới là bỏ bốn số không luôn rồi nè nè có in hình dầu chỗ này là là ngành công nghiệp chính của iran nè còn ngoài sau là pesopolis nè ngôi đền thần thánh Chào tạm biệt uh, Iran, bây giờ mình sẽ lên hành trình đi qua một cái đất nước khác Trong uh, cái uh, con đường đi khắp thế gian Nào cùng mở ra một thế giới long lanh khác đi